。这对夫妻已经结婚了十几年，每天还像新婚夫妇一样如胶似漆，就连一旁的儿子都看不下去了。直呼你们知道我当狗子有多辛苦吗？女人出门前，丈夫沃肯还体贴的给妻子围上自己的围巾。可艾西亚来到医院，刚换上工作服，就突然发现围巾上竟然有根头发。她拿起金发，在阳光下仔细端详，很显然这根头发是属于哪个黄头发妹妹的。这件事让她心神不宁，给病人看病时也心不在焉，注意力全在对方的头发上。好不容易熬到了下班，艾西亚来到学校接儿子，可她的目光总是不由自主盯着有着金发的女人。就在这时，一个陌生女人热情地上前和艾西亚打招呼。她自称是丈夫沃肯的私人助理，今天也来接小孩。得知对方已经在沃肯身边工作一年多了，艾西亚愣住了，怎么从没听丈夫提起过？看着助理金黄的头发，她不免产生了怀疑。艾西亚缓过神，问助理今天怎么这么早下班？可助理却告诉她，每天都是五点准时下班。艾西亚立刻紧张了起来，丈夫每天都八点多才到家，这中间的三个小时，她究竟去了哪里？她带着疑问，一边做着晚饭，一边等丈夫下班。时间到了八点半，丈夫准时的回到家中，艾。西亚漫不经心地问他怎么回来这么晚，沃肯却说：“我每天不都是这个点下班吗？”说着便拿起了桌上的绿粑粑啃了起来，一切都是那么的自然。吃过饭，趁着丈夫洗澡的间隙，艾西亚犹豫再三，还是拿起他的手机检查起来，竟然不用密码就能打开。相册里除了一家人的照片什么也没有，但是她总感觉这是丈夫故意给自己看的。第二天，艾西亚将自己的疑虑告诉了同事，同事却觉得她太过敏感，有些小题大做。你的丈夫有多优秀顾家，我们都有目共睹。她劝说艾西亚多给对方一些信任，可是艾西亚依旧心神不宁。看了看墙上的时间，已经四点半了，她决定提前下班。艾西亚开车来到丈夫公司的楼下蹲守，果然沃肯五点就下了班。她偷偷开车尾随，发现丈夫将车停在了路边，随后去花店买了一大束鲜花。艾西亚怀着复杂的心情继续跟。可她怎么也没想到，丈夫却开着车来到了母亲家。哎呀，他们给谁呢？不没有动。沃肯十分惊讶，艾西亚怎么会来这里？艾西亚说：“只是顺道来看看。”得知丈夫每天下了班都会来照料婆婆，艾西亚顿时觉得羞愧难当。看来真的是自己错怪丈夫了。可当她拿着鲜花来找佣人要一个花瓶时，却从佣人口中得知沃肯已经大半年没来看望婆婆，偶尔也只是打来个电话。听完，艾西亚惊愕不已：丈夫为什么要对自己说谎？晚上回到家后，艾西亚怎么也想不通，当初自己不顾家人反对，毅然嫁给这个穷小子，全心全意爱了他十几年，没想到换来的却是满口谎言。正当她百思不得其解时，丈夫过来告诉她说要去参加市长的晚宴，趁机在那些富豪大碗面前露露脸。艾西亚说自己也被邀请了，让沃肯带上她一起。沃肯虽然极不情愿，也只能照做。到了晚会现场，沃肯看到市长想要上前搭话，结果市长只是礼貌的应付了下，便忽略了他的存在，这让她十分尴尬。见丈夫这么卑微，艾西亚忍不住上前和市长夫人打声招呼，夫人一眼就认出了他，热情的向周围人介绍，原来身为医生的艾西亚曾经救过市长夫人一命。市长得知后也十分感。谢。还说经常听夫人提起你，艾西亚顺势将丈夫介绍给众人，还夸赞他是个才华横溢的建筑师，气氛一下熟络起来。正当大家聊得开心时，艾西亚却注意到市长夫人的头发也是金黄色，这不免让她有些心神不宁。随后，夫人又带着她参观展区。艾西亚惊讶地发现宴会上的红酒和丈夫前些天带回家的一模一样，心烦意乱的她来到屋外透气，恰好遇见了在这上班的小妮。小妮也是艾西亚的一个病人，整日受到丈夫的家暴，两个可怜的女人忍不住互相吐露心声。小妮看出。了艾西亚的心思，询问她需不需要帮忙。第二天，艾西亚找到小妮，让她帮忙跟踪丈夫，自己可以帮小妮申请免费的药品作为报酬。小妮爽快地答应了。她一路跟踪沃肯来到一处别墅，果然没一会便看见沃肯和别的女人搂搂抱抱在一起。她将自己的所见打电话告诉了艾西亚，尽管早有准备，可当艾西亚得知真相那一刻，依旧压抑的喘不上气。今天是丈夫的生日，看着桌上精心准备的蛋糕，她不禁悲从中来。小妮提醒她一定要注意丈夫的后备箱，里面好像藏了什么东西。来到生日宴，丈夫邀请了很多亲戚朋友，甚至连市长一家都来了。艾西亚要来丈夫的车钥匙，借口说相机可能落在了他的后备箱，她让丈夫先去。招呼客人，自己很快就来。打开后备箱，里面却空空如也，什么也没有。正当他准备放弃，想要离开时，突然想起后备箱下面还有个暗格，掀起暗格，里面竟全是丈夫换洗的衣物，还有一部自己从没见过的手机。打开手机，艾西亚惊呆了，手机的壁纸竟是丈夫和别人的合照，相册里也全是两人的亲密照片，而照片上的女人不是别人，正是市长的千金戴琳。可最让艾西亚崩溃的是，照片上竟然还有自己的同事和闺蜜，他们早就知道丈夫有了别的女人，不仅帮忙隐瞒，还以短信的方式向丈夫通风报信，怪不得自己跟踪了许久却一无所获。接二连三的打击让艾西亚再也绷不住了，她痛苦地蹲在地上，感觉自己快要窒息，但很快又调整好了心情。
，他将一切都收回原位，随后从后备箱里拿出一把手术用的剪刀，一步步向沃肯走去。看着朋友同事们虚伪的脸庞，艾西亚气愤到了极点，他们全都背叛了自己，而自己却像傻子一样蒙在鼓里。再想起丈夫结婚时的誓言，一切都是放他娘的狗屁。正当他想拿出剪刀刺向丈夫时，儿子出声叫住了他。他想给恩爱的父母拍上一张合影。艾西亚瞬间清醒，如果自己出了什么事，儿子一定也会被人指指点点。想到这，她放弃了刺杀丈夫的念头。宴会上，丈夫对每一个到场的亲朋好友表示感谢，最后还不忘对妻子深情告白：“是妻子给了我现在的一切。”听到这，戴琳的神情有些不自然。丈夫偷偷用眼神示意她安心，而这一切全都被艾西亚看在眼里。作为对丈夫告白的回应，艾西亚大步向丈夫走去。如果有一天你发现身边所有人都背叛了你，你会怎么做？她明知道丈夫背叛了自己，却还是强忍着恶心主动拥吻丈夫，这让台下的戴琳瞬间不淡定了。丈夫也尴尬不已，她转过身就去偷偷安抚戴琳，但这一幕全让艾西亚看在眼里。她主动接近戴琳，问这是谁家的妹妹这么靓丽，一看就很会讨男人欢心。戴琳却暗讽艾西亚人老珠黄，问她要不要和自己一起健身。丈夫见两人坐到了一起，瞬间紧张起来，生怕戴琳说漏点什么。见妻子要走，他赶忙追上前试探。艾西亚看见他就觉得恶心，我。肯察觉到妻子的异常，随后便让她的闺蜜前去探探口风。闺蜜来到艾西亚家里，假惺惺的关心她的身体，谁知艾西亚也不跟她废话，直接捅破。质问她为什么要帮着丈夫来骗自己。见事情被拆穿，闺蜜竟委屈的哭了起来，说：“我也是不想看你难过，所以才没有告诉你。而且你丈夫答应我会尽快处理好这事。”艾西亚气到无语：“你哭个毛啊！你到底是谁的闺蜜？”闺蜜答应艾西亚以后只站在她这边。第二天刚上班，戴琳就找来了医院。艾西亚本想假装没看见，可没想到对方却点名让她治疗。经过一番检查后，发现戴琳竟然已经有了身孕。艾西亚强装镇定地转过身，告诉对方结果。戴琳似乎对这个结果也感到不可思议。她问戴琳接下来怎么打算。戴琳说：“我也不知道该怎么办。”对方是个有妇之夫，不过他已经答应我一个月内就会处理好这事。艾西亚这才明白，戴琳不是来找自己看病的，而是来跟他宣战的。等到戴琳走后，他再也坚持不住了，倒在办公桌上痛声哭泣。下班后，艾西亚独自坐在车里，她好想找个人倾诉，可身边的人全都背叛了她。她现在唯一能够信任的，就是当初告诉她真相的小妮。于是她来到小妮的住所，却看。见小妮的男友正对她拳脚相加，艾西亚赶忙上前阻止。男友劝她不要多管闲事，说着就要动手，连她一起教训。艾西亚却语气坚定地威胁小妮男友：“如果自己再看见小妮身上有一处伤疤，她将动用一切资源将男友送进精神病院。”男友被她坚定的眼神吓住了，两人这才逃离出来。艾西亚带着小妮来到医院处理伤口，她问小妮：“为什么这个男人把你打成这样，你还不离开他？”小妮却说道：“他也不是特别坏，我爱他，他也爱我，我一定能改变他。”听到这话，艾西亚也沉默了，自己又何尝不？是被伤的遍体鳞伤，可她又该何去何从？为了孩子，女人决定给丈夫一次改正的机会。如果她能说出实情并回归家庭，她可以原谅丈夫既往不咎。餐桌上，她问丈夫是不是有了别的女人，然而丈夫不仅极力否认，还倒打一耙责怪她是不是有什么大病，不要再无理取闹了。就在这时，丈夫接到市长女儿打来的电话，得知对方已经怀孕的消息，她二话不说，拿起外套就往外赶去。看着她远去的背影，艾西亚明白是时候结束这一切了。来到市长女儿家，戴琳问沃肯究竟什么时候跟老婆离婚，她让沃肯现在就在老婆和自己中间做出选择，否则自己立马打掉孩子。犹豫了片刻，沃肯紧紧抱住戴琳，说：“我的生活不能没有你。”另一边，艾西亚接到了婆婆的病危通知，由于联系不上儿子，工作人员只好通知儿媳过来。病床前，婆婆拉住艾西亚的手说：“作为妻子，一定。”要宽宏大量，理解包容自己的男人，这样他早晚有一天会醒悟的。原来婆婆早就看出了端倪，她不仅没有拆穿儿子的谎言，还向着他说话。晚上回到家，艾西亚看着亲密的父子俩，有些心软。她问丈夫：“白天急着出门要处理的事已经处理完了吗？”丈夫说：“已经处理好了，以后再也不会让你担心了。”说着还深情地亲吻艾西亚的脸庞。见丈夫不似说假话，艾西亚决定再给丈夫一次机会。看着依然其乐融融的一家，她悬着的心也终于放了下来。可到了半夜，丈夫又拿起手机偷偷来到屋外和戴。戴琳聊天。第二天，艾西亚来到书店，又碰见了戴琳。对方竟然在买育儿类的书籍。对，别的我没看，让你。谢谢。艾西亚十分震惊，她反问道：“难道你就这么相信一个出轨男人的承诺？”戴琳却说：“因为我们的关系是一个出轨男人的承诺。”艾西亚猛了，她已经做了这么大的让步，到头来对待自己的依旧全是谎言。
她又来到监护室，向婆婆哭诉丈夫的罪状，并说我已经原谅了她一次又一次，为什么她还要这样对我？可婆婆到了这时候却依旧在维护自己的儿子，她指责艾西亚，要不是你平时太强势，管得太严，她也许不会做出这种事。艾西亚不敢相信自己的耳朵，别人犯的错凭什么让自己买单？她决定开始反击，要让丈夫变得一无所有。她来到律师事务所。咨询离婚的相关流程，律师告诉他，先不动声色收集到确凿的证据，再理清家庭的财务状况。他这才想起来，家里一直是丈夫在管钱，自己从没怀疑过对方。他回到家开始翻箱倒柜，这才发现不仅家里的所有存款都不在自己名下，账上也早就空空如也。丈夫竟拿着他的钱给别的女人买车买房。更让她感到绝望的是，银行工作人员告诉她，就连家里的房子都被丈夫拿去抵押了，自己说不定还会背上高额的债务。她这才意识到，原来丈夫早就做好了离婚的打算。到了晚上，丈夫接到电话说临时要去加班。艾西亚笃定丈夫又在骗自己。为了收集更多的证据，她开车直奔丈夫的公司，随后打开手机摄像头，来到门外。当她推开门准备拍摄时，却尴尬，这次丈夫竟然没有说谎，真的在加班。她好奇地问艾西亚怎么来了这里。艾西亚慌忙解释说，怕大家晚上太辛苦。去给大家买些吃的。说着，赶快离开。沃肯看着他离去的背影，若有所思。第二天，沃肯接到了母亲去世的消息，他来到医院嚎啕大哭，追悼会上看着颓废不已的丈夫，艾西亚又一次心软了，抚摸着丈夫的头，安慰他振作。可到了晚上，丈夫接了通电话，立马神采飞扬的出去了。艾西亚心中有所猜测，忍不住偷偷跟上。丈夫果然又去和别人寻求安慰了，车里还放着当年他向自己求婚时的音乐。受不了打击的艾西亚没有上前阻止，而是伤心的转身离开了。葬礼结束后，丈夫牵住艾西亚，假惺惺的感谢她这些天的操劳，否则自己一个人都不知道该怎么办。艾西亚觉得恶心至极，可是她想起律师对她的劝告，在没有收集到确凿的证据之前，一定不能让丈夫产生怀疑，即使心里一万个不愿意，她还是上前紧紧。抱住丈夫，说这些都是我该做的。与此同时，艾西亚的计划已经开始实行。戴琳的楼上搬来了一位新邻居，正是当初告诉艾西亚真相的小妮。<笑>为了不打草惊蛇，后知后觉的他开始偷偷收集证据。他让小妮以孕妈的身份搬到了市长女儿隔壁。由于双方都有共同话题，两人相谈甚欢，很快就成了无话不谈的好朋友。第二天，市长带着老朋友一家来医院看病。当朋友妻子得知自己的香港脚是丈夫传染给她的时候，出门便狠狠地给了丈夫一耳光。市长对艾西亚直言不讳的行为很是不满，他劝说艾西亚身为医生，实话实说是职责所在。但同为结了婚的女人，有时候揣着明白装糊涂，给男人留点面。面子也许是更好的选择。艾西亚笑了笑，故意说漏嘴带领有对象的事。市长愣住了，随后便说：“不可能，我女儿有对象，一定会告诉我的。”艾西亚假装诧异，她很抱歉说出了戴琳的秘密。回到家后，市长大发雷霆，他逼迫女儿赶快把男人带回家。但凡对方是个男人，有点责任心，就应该自己主动登门拜访。戴琳被逼迫的无路可退，烦躁极了。到了晚上，丈夫接到一通电话，就急匆匆的出门了。小妮收到艾西亚的信息，立刻赶了回去。她来到楼下，调整好摄像头，收集证据，刚好拍到沃肯开车进入别墅的画面。然而这一切都被跟踪来的小妮前男友看在眼里。趁着小妮上楼，前男友偷偷拿走了相机。第二天，前男友拿着偷拍。的视频找到艾西亚，并勒索她拿五百万来交换，否则就把她雇人偷拍的事情告诉她丈夫。就在艾西亚觉得计划要泡汤的时候，她的一位患者却送来了一张存储卡，还说能够帮助到她。艾西亚打开存储卡，发现里面的内容是丈夫生日那天所拍下的，正好拍到丈夫与戴琳私会的场景。另一边，此时戴琳也是进退两难，看着一天天变大的肚子，她无措的躺在沙发上哭泣。这时门铃响起，打开门却发现满脸是伤的小妮站在门口。进屋后，她向戴琳哭诉男友是多么的不负责任，还经。经常对他家暴，他下定决心要打掉孩子。说着羡慕起戴琳，有个这么疼她、爱她的男人，戴琳却忍不住伤心起来。她告诉小妮，自己的男人其实是个有妇之夫，到现在还没离婚，还大骂艾西亚不要脸。明明丈夫都已经这么厌恶她了，她还死死纠缠着不放。而此刻的艾西亚正在家里戴着耳机，听着丈夫说自己的坏话，看着正躺在沙发上喝酒的丈夫，艾西亚的眼里蹦出火焰。为了报复渣男丈夫，女人深夜画上精致的妆容，喷上香水，说要出去。察觉到妻子的异常，丈夫不禁有些紧张，忙问她要去哪。妻子解释说是要去参加医院举办的宴会，但却在餐厅约见了丈夫的好友兼财务莫特，想要拿他当突破口，了解丈夫公司的财务状况。莫特早就暗恋艾西亚多年，他递上小卡片说，只要艾西亚愿意陪他打一碗麻将，自己十分愿意帮他复仇。说完便提前离开前去麻将馆等待。
。艾西亚没有犹豫，她拿着入场券来到房间，决定给这个臭男人点颜色看看。很快，莫特就输了个精光。他兑现诺言，将自己所知道的一切都告诉了艾西亚。他本想再打一拳，可艾西亚却威胁他说：“我要将你今晚输钱的事告诉你老婆。”莫特以为他在开玩笑，问：“你们都是闺蜜，这样做对你有什么好处？”艾西亚却十分严肃地说：“从你们全都背叛我开始，我们早就不再是朋友了。”说完，霸气转身，他要让这些欺骗他的人全都付出代价。第二天，丈夫醒来才发现妻子彻夜未归，看着躺在沙发上熟睡的妻子，他第一次起了疑心，想要查看他的手机，可是里面除了酒店的定位，什么也没有。殊不知，这也是艾西亚故意想给他看的。等到艾西亚去上班后，莫特的妻子找到沃肯，怒气冲冲地询问他丈夫的下落。昨晚丈夫一夜未归，他第一次感受到被背叛的滋味。沃肯劝说他要相信自己的丈夫。莫特妻子恶心吐了，你这个渣男也配说信任？你们男人总是一个护着一个。假如艾西亚也欺骗了你，你就不会这样说了。沃肯嘴上说着相信自己的妻子，心里却慌张不已。想起妻子最近种种的反常行为，他迫不及待打给他的同事询问状况，同事却听得一头雾水。昨晚根本没举行什么宴会，这下沃肯终于不淡定了。他找到妻子，想要问清楚，可艾西亚却让他先别说话，自己给他准备了一个惊喜。很快，她开着车带着丈夫来到了市长家。沃肯吓得魂飞魄散，他不知道妻子到底想要干嘛，他连忙想要上前阻止，可是妻子却已经按响了门铃。另一边，莫特收到了艾西亚的短信，称自己改变了主意，想要知道更多的消息，约她在老地方见面。她兴冲冲地来到麻将馆，打开门迎接她的却是自己的老婆。Asya mesaj attı ve dedi ki. 市长夫人看到夫妻俩也很诧异，因为她并未邀请两人来。丈夫赶紧顺势要带着妻子离开，市长却热情地邀请两人进来坐坐、吃顿便饭再走。一切都在艾西亚的预料之内，丈夫也只好硬着头皮留了下来。市长家里富丽堂皇，艾西亚一边参观一边称赞市长的品味。此时市长接到工作电话，他让夫妻俩自己转转，随后便到一边去接电话了。借着这个空隙，丈夫生气地质问妻子到底想干嘛，搞得我现在一点准备都没有。听到丈夫如此蹩脚的理由，艾西亚不屑地从一旁拿起戴。林的照片，随后手一滑摔碎在地上。这一幕被刚好经过的戴琳看见，艾西亚十分抱歉的解释说：“不好意思，我是故意的。”戴琳瞬间明白了他此番前来来者不善。晚上夫妻俩被留下来共进晚餐，餐桌上艾西亚故意闲谈起她和丈夫的相遇，讲述起两人的爱情故事，说着还故意当戴琳的面温柔握住丈夫的手。市长夫人十分羡慕两人的感情，夸赞两人真是幸福的一家。戴琳却不屑的笑出了声。<音>众人诧异地看着突然变脸的艾西亚，艾西亚赶忙道歉，解释说自己只是最近压力有些大。市长夫人小心地问他是不是工作上的问题，谁知艾西亚喝了口水，不慌不忙地说道：“有，我家没拿我的车，我也是。”场面瞬间变得尴尬，丈夫想要赶紧拖着她离开，艾西亚并不打算就此结束。她对市长夫妇说：“看来你们还不知道吧？出轨的对象就是你们的女儿。”市长夫妇惊掉了下巴，生气地质问女儿是怎么回事。戴琳看向了沃肯，而沃肯却是低下了头，一言不发。从两人的反应来看，这一切应该都是真的。艾西亚嘲讽地对戴琳说：“看到了吧，这就是你爱的死去活来的男人，他就是个没担当的孬种。出了这么丢脸的事，市长也不顾情面要求两人离开。”艾西亚却又说出了一个重磅消息：“扩张的。”戴琳再也忍不住了，冲上来狠狠地给了他一脑壳。艾西亚却不以为意，她优雅的擦干净嘴，潇洒转身离开，只留下身后的一地鸡毛。丈夫立马也追了出来，他质问妻子为什么要这么做，难道就不能私下解决？现在搞得我好没面子。艾西亚说：“我给过你一次又一次机会，可是你对我只有欺骗。”听她这么说，丈夫好伤心。她解释说：“我还不是因为害怕失去你，害怕失去这个家，所以才选择隐瞒。”艾西亚恶心坏了。那你为什么还不结束你们的关系？谁知丈夫竟厚颜无耻地说：“因为我爱上了她。”艾西亚再也绷不住了，她对眼前的男人失望透顶，大吼着要跟他离婚，以后也别想再见到儿子。丈夫说：“那也是我的儿子。”艾西亚气笑了：“你真以为你那点破事儿子会不知道吗？”丈夫愣住了，他怎么也没想到自以为天衣无缝的表演，最后还是落得妻离子散的下场。这时戴琳也赶了出来，她生气地朝着艾西亚怒吼。你把我家搅得一团糟，现在总该满意了吧？随后便上前紧紧握住沃肯的手，对艾西亚说：“就算失去一切，也还是会和对方在一起。”艾西亚不屑地说：“看来你还不知道你父亲投资了他生意吧？你还是先问清楚他是不是因为这个才和你在一起的吧。”说完，头也不回地驾车离开。第二天，沃肯就收到了妻子寄来的离婚协议书，上面还写着让他必须放弃孩子的抚养权。气急败坏的沃肯立刻找到艾西亚，恶狠狠地说到：“财产和儿子我都不会放弃，我们走着瞧。”等到艾西亚上班的时候。
后发现，周围的同事都对他指指点点。助理掏出手机给他看，才知道网上到处都是他的负面评论，甚至诋毁他有精神疾病，不适合担任副院长职位。很快，艾西亚就被叫到了办公室谈话。推开门，发现丈夫和小妮的男友竟然也在里面。他向院长反映，妻子指使患者偷拍自己的行踪，还拿药品作为补偿，这不是正常人能做出来的事。不等艾西亚解释，沃肯继续不要脸地说道：“虽然是我背叛了家庭，可别人是无辜的，不应该卷入我们的私事中来。”艾西亚气愤地紧紧握住拳头，丈夫依然不依不饶地不停刺激她，甚至还拿出他的童年阴影说事，问他是不是受父母婚姻的影响才做出这种事。艾西亚再也忍不住了，狠狠一巴掌打在丈夫的脸上，却也正中丈夫的下怀。她直接请求院长开具一份精神报告，自己不放心儿子。和这种有精神病的女人生活在一起，艾西亚气急败坏的威胁她，永远都别想再看见儿子。说完便冲了出去，预感不妙的沃肯开车紧随其后，想要阻拦，却被艾西亚狠踩油门，一把撞开。等沃肯赶到学校时，儿子已经被妻子接走了。艾西亚带着儿子一路狂飙，儿子看着一反常态的母亲吓坏了，当即拿出电话想要打给父亲，却被艾西亚一把夺过手机扔出了窗外。来到偏僻的海边，他向儿子坦白：“你的父亲背叛了我们，我们正在闹离婚。”可不懂事的儿子却指责母亲一点也不爱父亲，他天真的以为只要母亲原谅了父亲，父亲就可以重新回归家庭，所以这一切都是母亲的错，都怪。母亲太过绝情，艾西亚不敢相信自己的耳朵，她变得异常激动，抱住儿子，让他做出选择。儿子一把挣脱开他，毫不犹豫地说自己要跟着父亲。艾西亚心都碎了，万念俱灰的他来到后备箱，从里面拿出一把手术刀，慢慢向儿子走去。另一边，沃肯正懊恼跟丢了两人，妻子却打来了电话约他在家里见面。沃肯匆忙赶回家，一进门就找儿子，却怎么也找不到他的身影。他逼问妻子把儿子藏到了哪里，艾西亚却自顾自地说道：“我永远是那个管束他生活的坏母亲，而你却是那个陪他玩耍的好父亲。”他选择了你。说着，从口袋里掏出一缕儿子的头发。沃肯无法接受眼前的一切，他愤怒的一把掐住妻。子。子的脖子，质问他到底把儿子怎么了？艾西亚说：“我杀了他。”怒火攻心的沃肯彻底失去了理智，抓住妻子的头，狠狠砸向桌角。艾西亚顿时浑身是血，倒地不起。这时，儿子却走了进来，震惊的看着父亲对母亲所做的一切。沃肯看着儿子还活着，这才反应过来这是妻子设下的圈套。很快，沃肯就被警察带走。他不仅失去了儿子的抚养权，还将面临长达半年的监禁。等他出狱时，公司早已破产，人去楼空。他终于一无所有。这件事很快就在小镇传开，市长一家人受不了周围人的闲言。决定去国外生活。闺蜜也意识到了自己的错误，主动向艾西亚道歉。生活终于又恢复了往日的宁静。这天，艾西亚带着儿子在路边吃饭，正好看见前夫一家开车准备离开这座城市。她看着远去的两人，得意的笑了。然而，她怎么也不会想到，这个渣男不仅在两年后又卷土重来，还要夺回她曾失去的一切。如今他强势回归，邀请当地各界名流参加宴会，就是为了找回当初失去的尊严。艾西亚看着照片，明白前夫这是冲着自己来的。晚上，他将邀请函交给儿子，让他自己决定去不去参加宴会。为了不让母亲难过，儿子将邀请函扔到了一边，表示他不会去。这让艾西亚感到十分欣慰。然而，第二天，沃肯就开着豪车来接儿子放学，同学们纷纷投来羡慕的目光。沃肯激动地上前抱住儿子，诉说自己的思念之情。与此同时，艾西亚正在参加医院的活动，而市长夫人却在这给众人发宴会。请帖，大家纷纷阿谀奉承。他有个好女婿。随后，市长夫人拿着邀请函，一步步向艾西亚走来。众人纷纷紧张起来，谁都知道他们之间的恩怨纠葛。结果，他露出轻蔑的笑容，故意掠过艾西亚，想让他难堪。等艾西亚回到家，发现儿子还没有回来。这时，门外传来了汽车喇叭声。他打开门，正看见儿子和前夫抱在一起。沃肯让儿子先回屋，自己单独有话要说。他对艾西亚说：“希望可以修复两人之间的感情，并说自己这些年无时无刻不在想你。你的容颜，你的味道，在我脑海里挥散不去。”艾西亚被他。这番没由来的表白吓到我，看你是有点大病。说完，赶紧离开，重重的关上大门。沃肯却露出了得意的微笑。几天后，儿子刚和同学看完电影，却发现父亲正在影院门口等着他。沃肯劝说儿子去参加自己的宴会，并说母亲那边他会帮忙通知搞定。见拗不过父亲，儿子只好乖乖上了车。宴会上，各界名流纷纷到场，恭喜沃肯成为了顶尖建筑师。他们好像全都忘了他两年前干的丑事，包括艾西亚的闺蜜们也来了。他们又一次选择了站在沃肯这边。另一边，艾西亚正在和同事共进晚餐。就在这时，她收到一条短信，里面竟是前夫和儿子在宴会上的合影。气急败坏的艾西亚立马打给沃肯，沃肯得意的挂掉了电话，还发短信叫他不要多管闲事。这下艾西亚终于坐不住了，她决定亲自会会这家人，看看他们又要整什么幺蛾子。宴会上，她向着妻子真情表白。就在这时，前妻却闯了进来，一瞬间，整个房间都安静了下来。谁都知道这两人之间的恩怨纠葛，男人依旧不紧不慢的炫耀自己的成绩。演讲完后，他走到。前妻面前得意地说：“我就知道你一定会来。”艾西亚才懒得
。就在这时，市长女儿也走了过来，她讥讽道：“今天的宴会是私人聚会，没收到邀请的人是不配出席的。”她想让对方难堪，谁知艾西亚轻蔑一笑，拿出邀请函说：“这上面写的是我名字吧？”说着转头看向前夫，戴琳不可思议的看着自己的丈夫，脸都绿了。而沃肯则是心虚的低下头，他太想用自己的成功来让前妻后悔。在他看来，前妻来找儿子就是个借口。艾西亚并不想和他解释，他扫视了一圈，并没有看见儿子的身影，随后便直接冲到了楼上。他来到楼上，每个房间都打开一遍，却惊讶的发现，无论是房间的布局还是物品的摆放，居然都和自家一模一样，就连穿的睡衣和用的化妆品都是同款。到处都有自己的痕迹，他不明白前夫究竟要做什么。艾西亚在楼上并未找到儿子，他来到楼下，宴会大厅里播放起了音乐，正是前夫沃肯当初向他求婚时的歌曲。而如今他却搂着别的女人深情漫舞，尽管他知道这又是沃肯为了刺激他而耍的小伎俩，可内心还是狠狠刺痛了一下。正当他准备离开时，戴琳却叫住了他，厚颜无耻的说道：“不，在这里，我们的婚宴是你的。”艾西亚没有说话，转身走了出去。刚出门就看见儿子和朋友起了争执，他大声训斥儿子跟自己回去。朋友嘲笑他原来还是个需要母亲保护的妈宝男，儿子只觉得很丢脸。两人爆发了激烈的争吵。回到家后，两人刚有所缓和，耳边却突然传来一声巨响。艾西亚赶忙抱住儿子检查是否受伤，确认儿子无恙。他慢慢来到窗边，捡起一块大石头，外面包裹着一张纸条，上面写满了充满威胁的话语。很快，警察赶来了现场。他们调取监控，发现嫌疑人特意蒙了面，根本看不清面容，于是只好将案件先记录下来。正当艾西亚打扫玻璃碎片时，前夫沃肯也赶到了现场，是儿子给他打的电话。他帮忙修补好窗户后，劝说艾西亚为了儿子的安全，不如将儿子送到我那去住几天。艾西亚有些犹豫，然而他不知道的是，这一切也是出自前夫的手笔。他伙同刚出狱的小妮前男友，决定给艾西亚一点教训，他要让儿子重新回到自己的身边。为了让儿子重新回到自己的身边，他伙同前妻的仇人去恐吓前妻，然后又假惺惺的劝说前妻为了儿子的安全，不如将儿子送我那去住几天。艾西亚犹豫再三，第二天还是让前夫接走儿子，这也许是保护儿子的最好选择。儿子来到父亲家里，跟着妹妹一起享用丰盛的晚餐。戴琳意识到儿子才是丈夫的全部，为了让丈夫和前妻彻底断绝联系，她不仅表现的像个贤妻良母，十分大度的接纳了前妻的儿子，还假模假样的和对方道歉，说我和你父亲是真爱，如今伤害到了你也不是我。想要的结果。看着眼前这个女人似乎很好相处的模样，儿子放松了警惕。他帮忙捡起妹妹的玩具，表明了自己的立场。气氛一下子缓和了起来，一家人看起来其乐融融。而另一边的艾西亚则孤零零的待在家中。就在这时，小巷里出现了一个黑衣人，他手拿三十米长棍走进了艾西亚的院子，然后一棒子下去就将摄像头打碎。碎裂的声音也惊动了刚好到家的邻居。艾西亚刚想前去查看是怎么回事，接着歹徒又一棒子将窗户打碎。艾西亚吓得瘫倒在地上，赶紧向同事打电话求救。歹徒冲进家。家里一把拉住艾西亚的头发，将她甩了出去，随后上前死死掐住她的脖子。眼看她就快要窒息，在这千钧一发之际，艾西亚拿过一旁的花瓶，狠狠地向歹徒脑袋上砸去。歹徒瞬间失去了意识，晕倒在沙发上。就在这时，隔壁邻居也赶了过来，看着和歹徒搏斗的艾西亚，他赶忙拨通电话报警。很快恢复意识的歹徒见情况不对，踉踉跄跄地夺门而出。看着家里一片狼藉，艾西亚心里一阵后怕。送走警察后，男同事正帮艾西亚处理着伤口时，沃肯竟带着儿子回到了家。原来儿子。始终放心不下母亲一个人在家，还是让父亲把他送了回来。见母亲受伤，儿子赶忙上前询问是怎么回事。艾西亚只说是小伤，叫儿子不要太担心。沃肯看着打斗过的房间，触目惊心。然而当他看见房间里多了一个陌生男人时，立刻不爽起来，摆出一副男主人的架势赶对方离开，说这里有我守着就行了。男同事也不甘示弱，霸气回击到他现在需要好好休息，该走的人是你。这时戴琳也打来了电话，一个有妇之夫单独住宿在别的女人家，确实说不过去。沃肯只好灰溜溜的离开。回去的路上，他愤怒地拨通小妮前男友的电话，却怎么也打不通。当初说好了只是恐吓前妻，没想到竟然会对前妻动手。越想越愧疚的沃肯还是折返回了前妻家，亲眼看着男同事离开后，沃肯在车里守候了一整晚。另一边，市长一家炸开了锅，丈夫不仅彻夜未归，还始终联系不上。什么大家吧？那我们说的是，我来先干一杯了。你呢？我可能也能带一杯。这个女人意外地在丈夫抽屉里找到一部手机，打开里面竟然全是前妻的照片，历史总是惊人的相似。当初男人。人瞒着前妻，准备另一只手机偷偷和自己联系。如今两人在一起，组建了新家庭。他又以孩子为借口，整天和前妻纠缠不清。戴琳无力的趴在桌上，痛不欲生。她也体会到了被背叛的滋味。回到家，戴琳看着丈夫关切的眼神，她选择了把一切都隐藏在心里。她绝不允许任何人来破坏她来之不易的幸福。
两人去吃烛光晚餐过二人世界，却没想到碰到了也在这和男同事吃饭的艾希亚。见前妻和别的男人说说笑笑，沃肯立马不爽起来，想要带着戴琳去别处吃。戴琳却拉着丈夫，大大方方的上前打招呼，随后坐到了另一边。艾希亚也并没有因为前夫一家的到来影响了心情，依旧和男同事欢声笑语。而沃肯的眼里却快蹦出了火焰，目光一刻也离不开前妻。看着前妻和别的男人亲密，他的心里很不是滋味。匆匆找了个借口，就带着妻子离开。艾希亚回到家，就接到了沃肯打来的电话，对方紧。警告他别想考虑再婚，他绝不允许儿子叫别人爸爸，否则自己会动用一切办法带走儿子。艾西亚说：“你未免管的也太多了，还是先照顾好老婆孩子吧。”说完就挂断的电话。第二天，沃肯在上班的路上遇见了小妮前男友，他正巧憋了一肚子的怒火无处发泄，于是愤怒地质问对方怎么可以违背约定伤害艾西亚。谁知前男友毫不在乎，说那是我和他之间的私人恩怨，并威胁沃肯打双倍的钱到他的账户上，否则自己将这个秘密捅出去，谁也不好过。沃肯这才意识到眼前这个男人也并非什么善茬。随后，暴力男春风得意的去找小妮复合。小妮一直怀疑是男友袭击的艾西亚，她对男友说：“只要你对我坦诚，我就原谅你，并同意复合。”男友坚称自己从没伤害过艾西亚。见他不似说假话，小妮愧疚的抱住了他。可当他摸到男友头上的伤疤，明白男友又骗了自己，他打电话给艾西亚说明真相，并决定帮助他收集证据。另一边，学校里最近连连发生失窃，同学们都在抱怨是谁干的好事，阿里却急忙借口走开了。他将偷窃来的钢笔丢进了垃圾桶，而这一切都被他的好友看在眼里。他劝说阿里把东西偷偷还回去，自己会帮忙隐瞒。阿里见自己的恶行被发现，十分恼怒。他和朋友大吵了一架后，急忙逃离了学校。而这一切又被小妮的男友偷偷拍了下来。他匿名将照片发给富豪，沃肯立马意识到儿子出事了，果然怎么也打不通儿子的电话。两人找遍了大街小巷，也不见儿子的踪影。到了晚上，儿子竟自己回来了，还责怪父母自己只是逃个课。你们怎么还打电话报警，惊动学校，搞得我好没面子。原来都是虚惊一场。沃肯这才放下心。可当他一回头，暴力男正站在远处笑着看着自己。当他再次转身时，人已经没了踪影，害怕儿子的安全再次受到威胁。晚上，沃肯拿着厚厚的钱找到暴力男，叫他滚出自己的生活。第二天，暴力男拿着刚敲诈来的钱，全都交给小妮。看着这么厚厚一沓钱，小妮慌了，生气的质问他这些钱是哪来的？这些天，男友又是给他买钻戒，又是换新房。她意识到男友又在干什么违法的勾当，男友却让她别多管闲事。小妮对眼前这个无药可救的男人失望透顶，她打电话给艾西亚报告了这些天收集来的证据，并说她想离开这座城市。然而这一切全都被追上来的男友无意听到。面对女友连续两次背叛了他，他将一切的罪魁祸首都归结于艾西亚。他打给艾西亚约她见面，艾西亚也早。早就想做个了结，两人来到海边发生了激烈的争吵。暴力男刚想动手，谁知艾西亚有恃无恐地说：“你以为我这次来没有做好准备吗？你还是祈祷自己少判几年吧。”得知对方早就提前报了警，暴力男愤怒的一把推开艾西亚，结果从艾西亚身上掉落一部手机。他抢过来一看，上面正在录音，知道自己暂时无法拿眼前的女人怎么样。他撂下狠话，让艾西亚以后等着报复。随后便要去找小妮算账。艾西亚回到车上，从口袋里掏出了另一部手机。原来他早就有双重准备，他立马打给小妮，要送她去车站。小妮乖乖在路边等待，两人一路向车站驶去。可她不知道的是，男友早就偷偷在她的手机里装了定位。正当小妮在站台等车时，男友追了过来，小妮吓得撒腿就跑。沃肯也紧随其后，还没来得及走的艾西亚见小妮被男友追赶，也赶忙跟了上去。很快，三人一路追逐，跑上了一栋烂尾楼。眼看小妮无路可退，被逼到角落，两人瞬间都慌了，赶忙劝她冷静，别再往后退了。男友想要抱住小妮，没想到沃肯也同时将她拉到一边，扑了空的男友就这样掉了下去。很快，警察就包围了现场。沃肯慌了，有了警方的介入，自己买凶恐吓前妻的事情恐怕要瞒不住了。儿子将再也不会认他这个父亲。始终联系不上丈夫的戴琳找到医院，果然看见丈夫又和前妻纠缠在一起。她上前和沃肯大吵了一架，生气的质问他前妻的身边怎么哪哪都有你的身影。本就心烦意乱的沃肯罕见的冲戴琳发脾气，让他回家等自己的消息。市长也逐渐对这个女婿心存不满。自从一家人从国外回来后，这个女婿的一门心思似乎都在前妻身上，整日不着家见不到身影。尽管女儿一直在为丈夫辩解。他还是决定得找沃肯好好谈谈。等到半夜，沃肯才回到家。市长将女婿叫到花园里，让他解释为什么公司账户里少了那么多钱。眼见瞒不下去，沃肯不得已和市长坦白，为了让儿子重新回到自己身边，他花钱雇佣了暴力男去威胁前妻。没想到如今事情失去了控制，沃肯让市长放心，自己会处理好这件事。市长却让沃肯不用管了。
重新将重心放回到家庭上，剩下的她会想办法摆平。第二天带林看报纸时发现，丈夫沃肯竟成了见义勇为的热心市民。暴力男坠楼事件跟他没有半点关系。原来市长昨夜找到了刚苏醒的暴力男，他给了对方一笔巨款，让他永远闭嘴。另一边，艾西亚从儿子的床底下发现了一个铁盒，打开里面竟然全是别人的东西，甚至还有女孩的手链。不知道该怎么办的艾西亚向心理医生男同事求助，男同事解释说，可能父母离异给孩子造成的影响太大，才导致他养成了盗窃品。他劝说艾西亚眼下最重要的是别伤害孩子的自尊心，和孩子父亲一同商量改正孩子的习惯。可是艾西亚担心沃肯会以此为借口要回儿子的监督权，所以他决定和同事先一起归还这些物品给学校。两人同校长商量好，悄无声息地解决这件事。不料这时学生家长刚好找到了办公室，对方一眼就认出了女儿被偷的手链。于是阿里偷东西的消息一下子传遍了校园，他生气地朝母亲大吼：“都是因为你，我才会被全班人嘲笑。”艾西亚想拉着儿子回家再解释，谁知儿子一把打开他的手，说要。去父亲家住，沃肯安慰艾西亚，两人都冷静冷静，明天一早就会把儿子送回来。尽管艾西亚不太乐意，但眼下也只好如此。戴琳却另有所图，为了让丈夫彻底和前妻断了联系，她不仅化身之心大姐姐，理解并支持阿里的行为，还怂恿阿里离开自己的母亲，搬来和她一起住。第二天，艾西亚一大早就准备好了丰盛的早餐，等待儿子回来。门铃响了，她迫不及待的去开门，却见戴琳亲密的搂着阿里站在门外。Ali bundan sonra bizimle yaşayacak. 他怎么也没想到儿子竟然是回来收拾东西的。艾西亚让戴琳解释到底给儿子灌了什么迷魂药。戴琳嘚瑟地说：“我只是按照孩子的要求来帮忙收拾东西而已。”是你的儿子讨厌你。沃肯这时也来到了前妻家，他质问妻子为什么不提前和自己商量。正当几人争论不休时，阿里收拾好了东西让父亲带他走。沃肯虽然一直想要回儿子的监护权，可在儿子偷东西这件事上和前妻想法一致，他希望阿里能坐下来和母亲好好谈谈。阿里却态度强硬，坚持和戴琳一起离开。晚上，戴琳告诉阿里，他已经和同学们的家。家长打点好了，你完全就是无辜的。阿里非常满意，沃肯却十分不满戴琳的做法，他想要儿子改正错误，而不是毫无底线的包庇和纵容。戴琳却觉得自己没做错，他只是做了一个母亲该做的。戴琳十分崩溃，心里对艾西亚的恨又多了几分。第二天上体育课时，阿里和同学起了冲突，对方越说越过分，嘲讽阿里就是个小偷。愤怒的阿里一拳狠狠打在同学脸上，两人瞬间扭打起来。很快，同学就被打进了医院。对方家长并不想善罢甘休，坚持要报警处理此事。艾西亚赶忙带着儿子前来道歉。听着对方家长的冷嘲热讽，阿里始终开不了口。对方家长也失去了耐心，说：“你们还是等着儿子被学校开除吧。”听闻事情这么严重，艾西亚赶忙低声下气的道歉，祈求。他们的原谅，可是对方依旧不为所动。就在这时，市长女儿踩着高跟，盛气凌人的走进了病房。她还什么都没说，对方家长就立马换了一副面孔。谄媚的上前献着殷勤，艾西亚见状，明白这里已经没有自己存在的必要，她默默的退出病房，失落的坐在长椅上。此时，戴琳得意的带着丈夫和阿里从艾西亚面前经过，而她只是个没钱没势的普通母亲，只能眼睁睁的看着前夫一家带走自己的孩子。回到家，他又收到了儿子发来的短信。他兴冲冲地拿起手机查看，却是儿子责怪他让自己丢了脸，劝说他去别的城市工作。艾西亚伤心不已，丈夫抛家弃子，娶了别的女人，如今连儿子也如此嫌弃自己。备受打击的艾西亚向医院提交了辞职申请，决定离开这个伤心地。晚上，沃肯从闺蜜口中得知了此事，立马不淡定了。他忙跟戴琳借口说公司还有事情要去处理，随后匆匆离去。戴琳表面上装作无所谓，可她很清楚丈夫这又是要去见前妻，曾经用来欺骗前妻的借口，如今。又用在了自己身上。就在这时，婴儿的哭泣声打乱了他的思绪。原来是阿里不小心打破了花瓶，吵醒了妹妹。戴琳一把推开阿里，将所有怒气都发泄在他身上，不由分说的就将阿里指责一顿。随后，他才意识到自己的语气似乎太重，忙和阿里道歉。阿里这时才意识到眼前这个和蔼可亲的后妈，也许并没有自己想象的那么好。沃肯来到前妻家，发现已经空无一人。看着这个在一起生活了十几年的家，往日的种种回忆涌上心头。明明如今已经达成了自己的目的，为何还会如此难过？他痛苦的拿着母子的相片。蹲在角落，后悔不已。第二天，市长家邀请了重要客人聚餐。正当一家人聊得正欢的时候，楼上又传来了婴儿哭泣。戴琳起身上楼查看，却发现女儿不在婴儿床上，而是坐在阿里的房间里哭泣。情绪激动的戴琳一口咬定是阿里欺负了妹妹。无论阿里怎么解释，戴琳都不相信，还说为什么要相信一个小偷说的话。于是两人发生了激烈的争吵。
。沃肯听见楼上的动静十分尴尬，他冲进房间让阿里闭嘴，楼下还有客人。可是戴琳依旧不依不饶地训斥阿里不懂事。阿里不明白自己明明没做错事，为什么还要受到无端的指责？他大声斥责父亲。不可能拿的，真的亲，是不是那个？沃肯狠狠地一巴掌打在儿子脸上，他让阿里别再给家里添麻烦，随后头也不回地摔门而去。阿里这才认识到谁才是真正对他好的人，他委屈地给母亲打去电话，想让母亲接自己回家。听见儿子哭泣的声音，艾西亚立马意识到儿子受了欺负，他二话不说地套上外套往前夫家赶去。此时市长正在训斥女儿女婿太任性妄为，简直丢脸丢到家了。戴琳这才明白，要想当好一个后妈可真难。就在这时，门铃响起，戴琳一看来者是艾西亚，忙想赶他出去，他绝不允许艾西亚接走阿里，否则自己丈夫的心也跟着走了。艾西亚静静地站在门外，阿里一看是母亲来了，毫不犹豫地扑进他的怀里。从没见过这么不守难得的男人。当初为了追求新鲜感，抛家弃子，娶了小娇妻，如今又对前妻念念不忘。丈夫一次次出阁的行为，快把戴琳逼疯了。她无时无刻都在觉得丈夫又背着自己去找前妻，可她越是怀疑沃肯，就越是躲着他。她厌倦了争吵，一个人躲在车里，思绪万千。沃肯这时才怀念起前妻是多么的善解人意，从不猜测怀疑自己。沃肯来到前妻家，对着艾西亚忏悔。他问艾西亚，当初如果我一早就坦白，你会不会原谅我？艾西亚毫不隐瞒地说：“我会重新欢迎你回家。”沃肯后悔极了，他声泪俱下地向艾西亚道歉。见对方不说话，竟天真的以为前妻原谅了自己，随后就想要吻上去。艾西亚一把推开沃肯，对他说：“你还是乖乖回去陪你的老婆孩子吧。”被拒绝的沃肯面子上挂不住，于是赶紧离开。等他走后，艾西亚得意地拿起一旁的手机，他把刚刚发生的一切都偷偷录了下来。此时的戴琳在床上胡思乱想，辗转难眠。丈夫一次次的欺骗，一遍又一遍抽打着她的内心。就在这时，沃肯回到了家中。这个男人在前妻。那吃了饼，竟然又转过头讨好现在的妻子。他温柔地抚摸着戴琳的脸颊，眼里却全是前妻的模样。天真的戴琳还以为丈夫浪子回头，激动地抱住了他。第二天，助理推开艾西亚的办公室门，说：“门外有位客人，一定要见你。”正当他疑惑时，那人已经走了进来。艾西亚笑了，原来是大学时期的挚友思南。思南得知了艾西亚这些年的遭遇，约他去自己的老家旅游散散心。想到儿子正在参加学校的冬令营，艾西亚接受了他这个提议。沃肯好几天联系不上前妻，他来到艾西亚家，发现早已没了人影。从邻居家打听才知道，前妻已经和别人出去旅游了。沃肯大怒，质问邻居他们去了哪里，为什么不提前和自己商量？邻居冷冷的回答：“道关你屁事。”随后就关。上了门，一肚子火的沃肯看着门口停放的摩托车，气不打一处来。想到对方还是个狂野男孩，他就想狠狠把车子捶烂，又怕赔不起，只好吐口唾沫，愤愤地走开了。此后的几天，沃肯做什么都心不在焉，没事就来到艾西亚家门口默默等待。戴琳见丈夫又开始天天不着家，不禁怀疑他又和前妻纠缠不清。直到他翻出艾西亚的社交账号，发现对方正在外地旅游，才长舒一口气。正当他为怀疑丈夫而感到自责时，这天晚上沃肯又没有回来吃饭，始终联系不上丈夫的他打给助理，这才得知丈夫出差去往了别的城市，而地名正是艾西亚所在旅游的地方。见前妻和别的男人约会，醋意大发，大声指责前妻不知羞耻，光天化日之下简直就是道德败坏。一旁的男伴看不下去，上前阻止。沃肯一言不合，就是狠狠地给对方一拳，两人很快扭打起来。另一边，戴琳得知了丈夫又瞒着自己去找前妻，彻底心灰意冷了。她倒要看看这个狗男人究竟还能做出什么出格的事来，并开始拟定了一系列的报复计划。等到沃肯满是疲惫地回到家，戴琳慌忙收起日记，假装什么事也没发生一样，对着丈夫嘘寒问暖。可是转过身，立马换了一副面孔。她来到卫生。间看着浴室的门一阵思索，随后沃肯就听见玻璃碎裂的声音，他慌忙赶到浴室，只见戴琳满手是血，痛苦的坐在地上。沃肯手忙脚乱的给妻子止血，随后下楼呼叫保姆帮忙。没人知道戴琳究竟有何用意。第二天一早，儿子阿里打来电话，为了和父亲相聚，他欺骗沃肯学校布置了作业，需要父亲陪同完成。沃肯偷偷观察妻子的反应，谁知戴琳不仅没有丝毫不满，还十分善解人意的让他早些回来。沃肯还以为妻子转了性，等他走后，戴琳又露出了冷漠的模样。另一边，艾西亚拜访了。市长家，为了不影响戴琳两人的夫妻关系，他选择将偷拍的视频交给市长夫人，警告对方管好自己的女婿，不要再来招惹自己。看着视频里女婿不要脸的模样，市长夫人只觉得羞耻万分，更是感叹艾西亚的心思手段真是恐怖。晚上，他来到女儿家，想找女婿谈谈心。谁知戴琳此刻也正在气头上，被问到沃肯现在在哪时，他激动的大叫，还不是和他那个倒霉儿子以及前妻在一起。此刻的沃肯正陪着儿子打着游戏，一家三口难得重温往日温馨的时光，好像一切从未发生一样。这不禁让沃肯更加觉得后悔。他支开儿子后。
后祈求前妻的原谅，并说自己不想和母子俩分开。艾西亚恶心坏了，说：“你早干嘛去了？你要是没什么事了，就赶紧滚蛋吧。”而此时的戴琳回到屋内后，发现女儿正拿着母亲的手机拍自拍。她拿过手机滑动相册，无意间看到了艾西亚发送给市长夫人的视频，里面的内容正是丈夫恬不知耻的和前妻求复合。戴琳气得内心一阵颤抖，她怒气冲冲的来到艾西亚家，却见到了她最不想见的一幕。Gideceğim Asya. Derine boşanmak istediğimi söyleyeceğim. 曾以为她才是丈夫的白月光，原来渣男爱的只有自己而已。看来复仇计划得提前执行了。她将艾西亚和沃肯私会的视频重新恶意剪辑发到网上。第二天，视频在网上疯传，戴琳又伪装成一副受害者的模样，当着众人的面指责艾西亚太不要脸，竟然勾引有妇之夫。艾西亚明白对方这是在陷害自己，解释到事实究竟是什么样，你自己心里清楚。戴琳却依然不依不饶，她不仅翻出艾西亚当年为了争夺儿子的抚养权，设计陷害沃肯入狱之事，还说阿里有你这样的母亲真是丢脸。见。他胡说八道，艾西亚一时气恼，控制不住情绪，狠狠一巴掌打在了戴琳脸上。这也正中戴琳下怀。这件丑闻造成的影响太大，一个私生活不检点且有暴力倾向的女人，显然不能继续胜任医院副院长一职。医院考虑再三，不得不撤掉艾西亚的职位。沃肯看到自己的丑事被发到网上，生气的质问艾西亚为什么要这么做。艾西亚回怼道：“你还是回去问问你那宝贝老婆吧。”于是沃肯强忍着怒气回到了家。戴琳此刻不仅盛装打扮，还准备好一桌丰盛晚餐。不等丈夫开口，戴琳就自顾自地说道。Şimdi benden nasıl boşanacaksın? Çok merak ediyorum. Çok canını sıkacak bir dava seni bekliyor. 沃肯不可思议地看着妻子，没想到这个疯批女人报复起来竟然也这么狠毒。戴琳继续挑战丈夫的底线，说：“我会让你一无所有，到时候你连女儿都别想再见到。”情绪激动的沃肯一把掐住妻子的脖子，可戴琳却得意地说：“<音><音>他将两年前艾西亚陷害沃肯的手段又一次用在了对方身上，无可奈何的沃肯只好松开手夫妻离去。可戴琳的报复远不止这些，夜里趁着丈夫在沙发睡着，戴琳偷偷拿起他的手机发送了条短信。第二天，戴琳以汽车保养为由借走了丈夫的车钥匙，接着安排保姆带着女儿去母亲家住一天，还声称害怕女儿受到沃肯的报复。另一边，沃肯从医院得知前妻已经被撤了职，他打车来到前妻家向对方表达歉意。艾西亚恨透了眼前这个男人，都是因为你这个渣男才害得我被拖下水。他只想让前夫离自己远一点。沃肯却说我控制不住自己，说着还想要上前拥抱艾西亚。艾西亚激动地将他推开。就在两人争论时，戴琳打来了电话。沃肯接听后，里面竟传来了戴琳的求救声，随后便挂了电话。两人慌忙报警，然后向戴琳家里赶去。推开门，此时家里已经一片狼藉，妻子和女儿也消失得无影无踪。更要命的是，种种迹象都将矛头指向了男人自己。很快，警方就从床底发现了妻子的日记，上面记录了丈夫这些年来的暴力行为，还有不惜一切手段想要和自己离婚一事。警长将沃肯叫来询问，他们在案发现场找到了戴琳的手机，上面有条短信，赫然写着要置对方于死地。发送人正是丈夫沃肯。沃肯不可思议地看着短信，赶忙做出辩解，他从不记得有发送过这样的信息。警长也知一条短信做不了关键证据，于是放了沃肯。可是很快，他们又在荒郊野岭发现了沃肯的汽车，经检测上面。还残留妻子戴琳的毛发和血迹。通过访问也得知，夫妻俩近期不和，经常吵架。保姆更是看到女主人戴琳浑身是血的，坐在卫生间里。戴琳的局长舅舅得知了此事，连夜将沃肯带回警局盘问。面对眼前种种确凿的证据，沃肯情绪激动的和对方解释。见他态度真诚，不似在说假话。局长觉得案件似乎另有隐情，有人故意营造沃肯就是凶手的假象。市长召开发布会，悬赏一百万寻找女儿。越来越多人去警局提供线索。有目击者称，就在戴琳消失的前一天。丈夫沃肯被爆出与前妻有染，视频在网上疯传，很多人亲眼目睹了艾西亚动手打了戴琳。一时间，艾西亚又被推上了风口浪尖，她似乎也有足够的理由痛下杀手。另一边，艾西亚突然收到了一个神秘包裹，打开里面竟是一段监控视频，有人一直在暗中监视着她。视频的最后，对方更是嚣张的表明，游戏才刚刚开始，他决定将视频交给警方。戴琳的舅舅看完视频，指出对方很明显是想洗脱艾西亚的嫌疑，才主动递交了证据。案件变得越来越扑朔迷离。第二天，市长女儿。失踪的消息上了报纸头条，警方公布的证据又一次让沃肯和前妻的丑闻引起众人热议。艾西亚疲惫地拉上窗帘，萎靡不振地躺在沙发上。她始终觉得戴琳的失踪和自己也脱不了干系。就在这时，沃肯按响了门铃，看着一向强势独立的前妻如此憔悴，他心疼不已。艾西亚将一切过错都揽到自己头上，如果找不到戴琳，他会一辈子原谅不了自己。沃肯心疼地抱住艾西亚，安慰她说：“一定会找到戴琳的，即使全世界都怀疑你，我也会永远站在你这。”
，我会一直爱你。然而他们不知道的是，此时的戴琳正被绑在一个小破屋里，清清楚楚地听着他俩的谈话。这个女人为了报复渣男老公，故意假装遇害完失踪，还将一切矛头都指向了老公。正当她为自己的计划洋洋得意时，耳边传来了刺耳的喇叭声。一个女人面色痛苦地向她求救，她好心停车上前帮助，没想到竟真的遭到了绑架。警方通过快递员的描述绘制画像，画出了给艾西亚匿名寄神秘包裹的男人。此人正是他曾经的精神病患者法鲁克。等警方赶到法鲁克家时，发现已经人去楼空了。沙发上堆满了戴琳的寻人启事，显然是不想让人们找到他。可是房间里除了到处都充斥着大量的天使元素外，搜寻不到任何有用的线索。直到他们查到一间秘密阁楼，墙上贴满了偷拍来的艾西亚照片以及人物关系标注。更让警方感到震惊的是，另一面墙上竟然有一幅巨大海报，海报上艾西亚长出了一对天使翅膀。他们将艾西亚当作天使一样供奉为信仰。而另一边，此刻的艾西亚刚好。好，准备出门。就在这时，法鲁克故技重施的痛苦倒地。身为医生的艾西亚并没有多想，赶忙上前查看情况，结果也被迷晕了。他温柔地抚摸着艾西亚的秀发，说要给他一个惊喜。等艾西亚再次醒来，只见被绑得严严实实的戴琳在眼前不停挣扎。艾西亚赶忙上前给他松绑，戴琳却情绪激动地咒骂他太狠毒。精心计划了这一切，我只是想给你们个教训，你却真的想让我消失。艾西亚忙劝说他冷静，眼下最重要的是如何从这个地方逃出去。他们打破了窗户玻璃，收集玻璃的碎片当做武器防身，以便谋求逃跑的机会。谁知被声音惊动的夫妇俩立马冲了进来，还不等戴琳动手，法鲁克就掏出枪抵住了他的脑袋。这下两人不敢再轻举妄动了。艾西亚只能眼睁睁地看着戴琳又被绑上。法鲁克还以为善良的女神受了对方蛊惑，忙安慰她说：“这里有我在，她翻不起风浪。”说着就要当面结果了戴琳。艾西亚赶忙拦住她，询问她为什么要这么做。法鲁克却面露憎恶地说：“她破坏了你的家庭，像这种邪恶的女人就不配活在这个世上。”为了保住戴琳的性命，艾西亚情急之下声称要亲自动手解决对方。她让法鲁克给自己点私人空间，她要亲自审问戴琳。法鲁克心领神会，听话的给两人腾地。见天色渐晚，还让。妻子去女神家拿一些换洗的衣物，另一边沃肯急得炸开了锅。妻子失踪这么多天，生死不明不说，现在就连前妻也离奇消失了，我还真是可气。就在这时，法鲁克的妻子推开了院门，他没想到艾西亚家中竟然还有别人，于是慌忙找了个借口离开。察觉到不对劲的沃肯偷偷开车跟上，随着汽车驶向越来越偏僻的深山之中。沃肯将自己的行踪报告给局长，很快警察就赶到，包围了这里。妻子向法鲁克哭诉没能拿来女神的衣物，法鲁克将手枪交给妻子，他决定亲自去拿。艾西亚暗中看着法鲁克离去，觉得眼下是大好的机会，只要劫持了他的妻子，两人便能跑出去。趁着女人不注意，艾西亚掏出玻璃，一把从后面挟持了对方。可对方也不是吃素的，一下子就挣脱了艾西亚。就在三人争抢尖枪却走了火，艾西亚捂住胸口痛苦倒地。艾西亚，混乱中不慎被女人开枪击中，谁知戴琳不仅丝毫不觉得愧疚。还委屈巴巴的和丈夫哭诉，这些天来受到了多少惊吓。可沃肯的一颗心思全在前妻身上，他要亲自守着艾西亚脱离危险才肯放心。戴琳虽然不满，却也不好多说什么，只好自己一个人先行离开。病房里，沃肯询问刚清醒的艾西亚到底发生了什么，那帮人为什么要绑架戴琳。艾西亚不想再多生事端，于是并没有将戴琳自导自演一事说出。而另一边，回到家，戴琳刚想和母亲哭诉，就被对方回击了一个大比斗。原来戴琳的助理见事情的发展愈发难以控制，早就和市长夫人坦白了一切，将戴。戴琳的计划全盘托出，戴琳这时才从母亲口中得知，因为自己的任性妄为，害得父亲心脏病发作，住进了医院，他这才感到后悔不已。第二天，警察将戴琳叫去录口供，为了自己的谎言不被拆穿，他将一切责任都推给艾西亚，甚至反咬一口说就是艾西亚策划了这一切。局长舅舅虽然对侄女的话感到怀疑，但眼下也没有实质性的证据，因为两个精神病患者也神叨叨的说受到了天使的指引，种种一切又指向了艾西亚。回到家，沃肯决定和妻子好好谈谈，他终于认清了自己的内。内心，自己真正爱的人还是前妻艾西亚。于是他和戴琳提出了离婚。戴琳不敢相信自己的耳朵。到了这个时候，他依然在推卸责任，责怪这一切又是艾西亚搞的鬼。可是这一次，沃肯没有再逃避。戴琳愣住了，看着丈夫似乎和以往不同，她终于感到了害怕。戴琳紧紧搂住丈夫，安慰说：“你只是累了，我们可以重新开始。”沃肯拉开她，认真的说：“一直以来都是我在撒谎逃避，我爱的人一直都是艾西亚。”戴琳歇斯底里的质问丈夫：“我到底哪里不如那个女人？”她坚决不同意和丈夫离婚。沃肯叹了口气。说完便又要回医院去照顾前妻。等艾西亚出院后，他来到警局录口供，得知戴琳都到了这个时候还在颠倒黑白污蔑他是幕后主使。艾西亚无语到了极点，他将事情的全部经过仔细描述了一遍，随后找到了戴琳，警告他趁早去重新录口供，消
herkesi polisleri bile kandırabilirsin ama beni değil. Bu olayı senin planladığını biliyordum. 带零售购了丈夫张口闭口都是前妻，发了疯似的大吼大叫，依然声称自己才是受害者。沃肯已经对眼前的女人失去了耐心，什么都懒得说，就转身离开。等他离开后，母亲对女儿的行为失望透顶，大骂女儿真是又蠢又坏，都什么时候了还在惹是生非，引火上身。见自己众叛亲离，气急败坏的带领躲进卫生间里哭泣。突然，他感觉腹部一阵剧痛，他赶忙打给了妇科医生。等医生赶来时，他的下体已经流出阵阵鲜血。他这才从医生口中得知自己已经有了身孕，可孩子没有保住。接接二连三的打击让戴琳更加对丈夫的前妻恨之入骨，她借机把艾西亚叫到家中，决定和对方拼个鱼死网破。怒气冲冲的戴琳拿起桌上的小刀就要结果眼前这个女人，沃肯赶紧上前阻拦，却在你争我抢下不慎被妻子刺中胸膛。突如其来的变故吓得戴琳惊慌失措，艾西亚赶忙将前夫送往医院，好在抢救及时，沃肯才脱离了生命危险。戴琳内疚的不断向丈夫道歉，可沃肯早就受够了眼前这个疯批女人，疲惫的说家里孩子还需要照顾，以此来支开妻子。可出了房门的戴。戴琳又遇见了在医院的艾西亚，她顿时又来了脾气，将一切责任又又又甩锅给对方，还说出现在躺在病床上的应该是你这种鬼话。艾西亚不想和他争辩，她觉得戴琳似乎是病了，而且还病得不轻。艾西亚建议他早点去看看心理医生。说完转身离去。等沃肯出院后，他第一时间找到妻子和他提出了离婚，并请求他能放过自己，这样对彼此都好。得知丈夫的决定，戴琳竟跪下低声下气的祈求丈夫别离开。市长夫人见女儿这么卑微，再也看不下去了，生气的对沃肯说：“你还是下楼看看吧。”戴琳还以为是艾西亚又来了，怒气冲冲地赶到楼下，打开门却发现门口全是警察。他们此次来是为了逮捕沃肯。身后的市长夫人露出了得意的笑容。原来市长夫人早就发现女婿为了离婚，在偷偷转移资产。为了让女儿彻底离开这个人渣，她不声不响地收集证据，是要将沃肯送进牢房。在市长的势力掌控下，沃肯很快就罪名坐实，蹲了大牢。监狱里，沃肯还想着让戴琳做证人救他出去，艾西亚却劝他死了这条心。因为经历了这一系列变故的戴琳备受打击，已经患上了严重的精。神疾病。一年后，戴琳的病情得到了控制，就算和母亲谈论起不堪的过往，也不会再情绪失控。她来到艾西亚家，向对方道歉，衷心感谢对方多次的包容，并且帮助自己走出来。同时，她也终于找到了真爱，对方是门当户对的青梅竹马，在戴琳住院期间一直给予细心体贴的照顾。多年后，沃肯刑满释放，走出监狱的大门，他失望的发现没有任何亲友等候。来到曾经的家，才发现已经人去楼空，房子也已经换了新的主人。这个男人终于一无所有，失去了一切。